はーい、どうもらいです。今回ですね、前回に引き続き、えー、8周年のキャラの、えー、おすすめ繊維の方を、えー、紹介していこうと思います。で、今回はカイドウ、8周年カイドウの方の、えー、おすすめ繊維の方をちょっとピックアップしてきましたので、ぜ、ま、ひ、あ、とも参考にしていただけたらいいかなと思います。で、ヤマトエースと、えー、8周年ルフィの方はもう動画上げてますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、そちらの方もご視聴していただけたら嬉しいです。まあ、ということで、やっていきましょう。まあ、まずですね、えー、専用を、えー、紹介する前に、まあ、カイドウの方をちょっとおさらいしていこうかなと思います。えー、まずカイドウの必殺技がですね、えー、そうですね、こんな感じで、まあ、2ターン内だ、1部の力スロットがバスロットになりますよっていうね、結構強いですね。で、まあ、あと1ターン内で被ダメージ上昇中に与えるダメージが2倍になったりだとか、まあ、ダトツと強人のスロット影響を 2.75 倍になりますよというものですね。で、まあ、戦長効果は、ダトツと強人タイプの攻撃を 5.25 倍にすると。で、体力を 1.5 倍。で、同タイプキャラは力属性と、えー、レンスロットも、えー、有利扱いになり、えー、一味は力、レンスロットの出現率も少しアップしますよと。で、ワスロットの状態をタップしたとき、えー、敵の状態以上無効状態を無視して、えー、一旦の間、敵全体のヒダメージを 1.5 倍に上昇させますよという感じですね。でも、まあ、あとタイプ超過では、えー、ダメージ与えるのと上段中段のスロットをワスロットに変換し、えー、下段のスロットを連スロットに変換させますよという感じですね。まあ結構強い。正直めちゃくちゃ強いですね。もうカイドは。であと、なんといっても、ハシュネルフィの時にも言ったんですけど、醍醐味、まあ、この8周年の醍醐味といえば、やっぱ連携技、超連携技ですね。まあ、こちらは、えー、最終バトルの時クイーン、えー、キング、ジャック、佐々木、ドレーク、ブラックマリア、フーズ、フー、えー、ページワン、ウルティのうち1人を含み、キング、クイーン、ジャック、佐々木、ドレーク、ブラックマリア、フーズ、フー、ページワン、ウルティもしくはダトスタイプキャラの誰かから2体以上いるとき発動することができるということで、まあ、最低条件はクイーンとか、まあ、キングとかジャック佐々木一番上の方ですねが、まあ、最低条件で、まあ、さらにもう1体はダトスタイプとかでもいいですよという感じの超連携技なので結構ねあのー、橋のルフィよりは発動させやすいのかなとも思いますねでまあ、これがレベル5なんですけどレベル1の場合クイーンとかキングジャックが2体以上いる時が発動条件ですよという感じですねで、まあ、連携技の上昇が、まあえー、レベル1だと 1.25 倍の火、えー、ダメージ上昇効果がプラス 0.25 まあレベル5だと、まあ、0.75 まで上昇させたりだとか2倍になったりだとかっていう感じですね、まあ、なので超連携技は多分、えー、ルフィとかよりも、えー、発動させやすいのかなとまあ、持ってるキャラにもよるんですけど、まあ、いろんなキャラを使えるっていう点ではカイドウの方が発動させやすいかなと思っております。まあ、ということでね、繊維の方を紹介していこうかなと思います。まあ、ということでね、おすすめ繊維の方を、えー、紹介していこうと思うんですけど、まず最低条件は、えー、ダトツか強人タイプ。で、さらに力属性であればなおいいですよという感じの。えー、ものになってますので、まあ、それをねちょっとピックアップしながら自分も、えー、ちょっと紹介していこうかなと思っておりますまあ、ということでまず一体目まあこれはねえー、まあまあ逃せないなと、うん、これは絶対強いなっていうのはやっぱりこちらのヤマタンドエースやっぱ合わせやすいね8周年ルフィの時もそうですけどやっぱ合わせやすいヤマタンドエースは、まあ、なんといってもダトツタイプにもできますしえー、まああとはまあ、必殺ターンも短縮できます。えー、攻撃力アップもね、自由、射撃、打突タイプであれば、攻撃力アップできる。まあ、なので、ヤマタンレースを入れて組むときは、打突タイプパで、えー、組んでください。カイドウを、えー、船長にして、まあ、船員にヤマタンレース入れる場合は、打突タイプキャラで、えー、構成するといいかなと。打突で力属性みたいな感じのキャラで、えー、編成させますと、まあ、かなりいいのかなと、まあ、これが強靭タイプでねあの編成してしまうとヤマタンドエースのねこの攻撃力が上がるっていうのがまあその強靭タイプは攻撃力上がっなくなってしまうので、まあ、できる限り、えー、ダトタイプのキャラを入れておくといいのかなとまあヤマタンデースを入れる場合はねうんまあなんでこういう感じで、まあ、ヤマタンデースの攻撃アップを使おうかなという感じでヤマタンデースを入れますとうんやっぱ強いですねうんまあ入れ替えもね、まあ、かなり優秀ですし、まあ、チェーンケースを固定できるあ固定というか、ね、初期値を固定できたりだとかっていうのもあるので、まあ、結構強いのかなとで
続いてがこちらユースタツキットまあこれが7周年のキットなのかなうんまあなんですけどこちらはまあダトツタイプなのでまあ巨人タイプと組むのはあまり良くないかなとうんできる限りダトツまあ力属性でもいいですかね力属性で組むのもありでまあえー、なんといってでも、えー、一旦ないだ力打突野心タイプキャラの攻撃を 2.5 倍にできると、うん、で攻撃上昇の、えー、なっていた場合スロット影響なんですけどスロット影響はねもうカイドウでかけれるので、えー、スロット影響もかかっていた属性相性も上げることができますのでまあ、最悪ね攻撃力アップとかのキャラを入れたとしても2体入ってたとしてもえー、キットがいれば属性相性にもできますしスロット影響にもできますっていうことで結構使いやすいのかなという点で今回ちょっとピックアップさせていただきましたうんっていう感じですかねであとはこちらですかねこれもなかなかいいスイート3小生ということで、まあ、こちらは強靭タイプになってますのでえー、そうですね。まあ、でも、えー、必殺技自体は力属性の、えー、攻撃力アップとか、属性相性を上げるだとかなので、えー、まあ、力属性で構成していれば、えー、大丈夫かなと思います。で、さらに一旦の間、チェーンケースも、えー、プラス 1.1 されるということで、かなりこれも、えー、強いのかなと。うん。まあ、これなかなかいいですよね。攻撃と、えー、属性相性の影響を2倍にできますので、まあ、一気にね、攻撃と属性相性も上げれますし、カイドウがいれば、えー、そうですね、2.75 倍にもできますので、まあ、ギミックの方に回せるっていう点では、このね、えー、まあ、3兄弟は結構強いのかなと思います。まあ、あとはこちらですかね。アーロン一味ということで、必殺技で、えー、一味の膝ターンを2ターン短縮できたりだとか、まあ、一旦の間一味の攻撃を2倍だとか、まあ、体力がねあの 30% 以下だったら 2.5 倍にできたりもするので、まあ、結構使いやすいかなと、まあ、でもこの,このアーロンに関してはカイドウだけじゃなくて、まあ、他のキャラにも結構合わせやすいのでうんアーロン持ってたら結構便利かもしれないですね攻撃力アップできるのでうんまあ、ね、アーロン一味もまあ入れといて損はないかなっていう感じですねはいということで続いてがこちらですね片栗なんですけど、まあ、この片栗を入れてしまうと力属性先ほど紹介していたキャラは力属性のね、えー、まあ攻撃力とかを上げるっていうものなのでまあ力属性で配らないのであれば片栗っていう感じですねうんまあこの片栗のいいところっていうのはまあ強靭タイプキャラの基礎攻撃力をプラス1000させることもできますしまああと、えー、受けたダメージで、えー、強靭タイプのスロット影響を上げれるとまあでもちょちょっと影響はね、もうカイドウで上げれますので、まあ、これはあまり関係なく、えー、必殺発動時、すでに、えー、スロット影響増大効果がかかっている場合、一旦の間、強靭タイプキャラの、えー、攻撃を 2.5 倍にできますよということで、まあ、これね、あの強靭タイプパで組めば、まあ、この片栗も結構活かせるかなと、カイドウを使って片栗使えば、まあ、2.75 倍、2.5 倍っていう感じで結構な火力が出るのかなと思っております。まあ、でもその分ね、力属性で組むってなると、この片栗はちょっと相性良くないので、できる限り強靭タイプで組むといいかなと思います。はい、ということで、続いては、属性相性強化ということで、まあ、こちらのキャラは結構いますので、まあ、どんどん話していこうと思うんですけど、まずこちら、ジャッジ。まあ、ジャッジの方はですね、えー、一旦のような力技、心属性の属性相性を2倍にできたり、まあ、あと、えー、かかっているね、ギミックなども剥がせるっていう点で結構いいのかなと。まあ、その分、あの、一味に技属性が3体以上いないといけないので、まあ、そうなるとね、あのー、繊維に3体は技属性入れないといけないっていう決定はあるんですけど、まあ、それでもね、技属性、まあ、カイドウだけ力で、他は技属性っていう感じでも別に組んでもいいのかなと思いましたので、別に、えー、まあ、ありかなという感じですね。で、まあ、続いてこちら、ロジャーニューゲート。まあ、これはね、もう誰にでも合わせるっちゃ合わせられます。うん。まあ、でもこちらはダトツタイプになってますので、まあ、ダトツタイプのキャラと組み合わせてください。まあ、強靭タイプで組んでしまうとちょっと、えー、まあ、うまくいかない可能性があるので、まあ、でも別に大丈夫か。これに関しては別に大丈夫ですね。うん
まあ、強靭タイプと組んでも大丈夫ですし、まあ、でもその分、あのー、強靭タイプの攻撃力アップみたいなキャラと組み合わせてしまうと、えー、このロジャーだけねかかんなかったりっていうのがあるので、まあ、できる限りそういうのじゃないのであれば別にロジャーニューゲット入れてもいいかなと思いますまあなんといっても、まあ、超入れ替えの方で、ね、スロットと攻撃力を、えー、2倍にできたりだとかっていうのもありますしスロットをね実ストットに変換もできますので、まあ、結構強いのかなとで、さらに、えー、まあ、戦場効果無効状態20ターン回復だとか、まあ、あと、属性相性を2倍にしたりだとか、うん、スロット増大効果3倍になったりだとか、まあ、そうですね、結構、えー、豊富なね、効果でありますし、まあ、火力の方もね、期待できるので、まあ、ロージャーニューゲートもありかなっていう感じですね。で、まあ、続いてが、こちらのビビアンドレベッカですね。まあ、こちらはギミック剥がしもできますし、まあ、ダトスタイプの、えー、属性相性の影響も2倍にできるということで、まあ、こちらもダトスタイプで組み合わせるといいかなと。で、攻撃アップ、ダメージ軽減状態を完全に解除もできますので、まあ、でも、一定以上の、えー、ダメージ軽減は解除できませんので注意してください。で、まあ、続いてがこちら。えー、犬嵐猫マムシ、まあ、これもねなかなか強かったかなっていう点で入れましたね、まあ、効果はそんなでもないんですけどいろんな効果を使えるっていう点では悪くないのかなとうんまあダトツと白色の、えー、攻撃を 1.75 倍同タイプキャラの通常攻撃より属性相性の影響を 2.75 倍ということで、まあ、これも上げ,れ上げやすいかなという点で入れましたね、まあ、スロテーはねまああまりあれなんですけど、まあ、カイドがいるので、正直あんまり必要ないかなっていうのはあるんですけど、まあまあまあまあ、まあ、ありかなと。うん。まあ、雑魚戦とかで使うのはありなのかなって思いますね。で、まあ、あとはそうですね、こちら、星5で言えばこちらのエネルとかもまあなくはないかなと。でもこちらもダトツタイプになっております。まあ、ダメージ軽減とか封じを解除しつつ、えー、白色とダトスタイプキャラの通常攻撃力属性相性の影響を2倍にできたりだとかっていうのもありますので、まあ、この2倍にできるっていう時点で結構ね悪くないかなと思いますねでまあ続いてがこちら、えー、マルコ、まあ、このマルコもなかなか、えー、優秀だったんででもこちらは強靭タイプです、うん、ダトツではなく強靭、えー、強靭タイプの、えー、属性相性による影響を 2.5 倍にできるでも1秒の体力は 50% 以下でないといけないので、まあ、そこはちょっとね、えー、見ていただきたいなっていうのはあるんですけど、うん。まあ、なんで、HP、まあ、割合ダメージとか、えー、攻撃してくるキャラがいた場合、まあ、結構相性がいいかなと思いますね。うん。で、まあ、あとは、えー、こちらのクラッカーもなかなかありだったかな。まあ、一味のスロットを変換できたりだとか、で、で船長が、えー、格闘、斬撃、打突、射撃。まあ、この中にね、打突、えー、カイド打突なので、これ打突入ってるので、まあ、チェーンケース 1.1 でもできますし、まあ、船長が、あと自由、野心、えー、白色、強人ということで、まあ、強人ね、カイドウ、ダトツと強人なので、まあ、こちらも入っているということで、まあ、2ターンの間、自由、えー、野心、白色、強人タイプキャラの通常攻撃力、属性相性の影響を 1.75 倍にできますよということで、えー、まあ、そうですね、できる限りダトツではなく、強人タイプで組むと、まあ、属性相性も上げることができますよというのがありますので、まあ、結構ありかなっていう感じですね、この片栗は。で、まあ、あとは、マゼラン。マゼランもわ悪くなかったかなと。うん。封じ焼けと3ターン回復だとか。まあ、一味の通常攻撃による属性相性の影響2倍。で、えー、必殺発動時すでに毒、猛毒、徐々にダメージ量が増える毒状態の敵がいるとき、一旦の間一味の攻撃を 2.5 倍ということで、まあ、こちらも先ほどのアーロンと似たような感じですね。あの、誰にでも合わせられるんですけど、まあ、えー、ここでね、えー、カイドに合わせてもは悪くないのかなっていう点でちょっと入れさせていただきましたでまああと星5で言えばこちら配布なんですけどホーディ・ジョーンズまあ1尾のヒザーターンを一旦短縮できますし封じ戦場効果無効状態5ターン減らすこともできますしてかもしかもねこれ1尾の体力を 50% 減ということでまあ先ほどマルコとね悪くないかなと相性的にはうんまあもうちょっと下げないといけないんですけどえー、1尾の体力下げつつえー、マルコ、膝で使うのもありなのかなという感じですね。で、さらに一旦の間、力、えー、血属性の、えー、属性攻撃による属性相性の影響を、え
1.75 倍にもできますので、まあ、悪くないかなと力属性で組んでいれば悪くないかなっていう感じですねであとこちら波波の方は、えー、いじめにかかっている被災状態を5ターン減らしあの回復できたりだとかダメージ軽減も5ターン減らすことができで一旦の間力技即属性の,属あの通常攻撃による属性相性の影響を 1.75 倍にできますよということで、まあ、力技即属性で組んでいればまあありなのかなっていう点でちょっと入れさせていただきましたねうんまあ、星5キャラもね、悪くないぐらいの性能を持ってますので、ぜひともね、あのー、星5キャラもしっかり強化していただきたいなと。はい、ということで、続いては、チェーンケースを、えー、増加させるようなキャラを入れさせていただこうかなと。まあ、なんといってもこちら、マンシリ白星。これはやっぱ強いです。うん。正直、普通に強い。まあ、えー、ギミック剥がしもできますし全スロットを2次スロットにもできるまあでもこれ2次スロットにしてしまうと1スロットにできないのでまあそれはちょっと弱点ではあるんですけどまあそうですねまあ2次スロットでもいいのであればまあこれマンシェリーシェア星もありかなっていううんであと、えー、チェーンケースを 1.2 にもできますのでまあ結構使いやすいのかなとうんやっぱいろんなところで使えるので、マンシェリーシェア星は誰にでも合わせやすいかなと。うん。で、こちら配布ではあるんですけど、えー、ハロウィン、レベッカということで、まあ、こちら防御力ゼロにできたりだとか、2ターンでチェーンケースを 1.0。えー、できたりだとか、まあ、一旦の間、えー、敵各角に対して3000を超える部分ダメージを超激減だとか、まあ、必殺技発動時、えー、体力が満タンの時に2ターンの間防御力ダウン中に当たるダメージを 1.75 倍にできるということでまああのー、その状態上無効状態とかかかっていなければまあ、こういうのもありかなと。防御力ダウンさせつつ、チェーンケース上げれるっていう点で悪くないかなっていう点で、ちょっと、えー、紹介させていただきました。で、まあ次が、まあこのヤマット。これヤマット。まあこれもね、まあ合わせやすい。うん。まあなんといってもこちらも、えー、お邪魔スロットとか、えー、ジソットの場合は、えー、ワストットにできるということで、まあそうですねうーんそれこそまあ力属性で組めないよっていう、うん、力属性でうまく組めなかったってなった時とかにまあ自ソットにしておけばその力スロットになっていなくてもえ自ソットにできるっていう点で悪くないのかなとさらにお邪魔スロット、まあ、さっきのね、えー、カイドウは確かお邪魔スロットは変換できないのかな力スロットだけなのでお邪魔スロットが来た時とかはこのヤマトで代用するっていう感じでもありかなと。でさらにチェーンケースも 1.3 されますよとか、うん、いろいろありますし、まあ、あと、属性超過も、えー、スロット固定だとか、まあ、一旦の間、チェーンケースを 1.25 倍にできたりだとかっていうのもありますので、チェーンケースかけつつ、えー、増加させつつみたいな感じでできるので、まあ、ヤマトもありかなと、ダトツであるんでね。まあ、なので、ダトツで組むのであれば、ヤマトあり。で、続いてこちら。えテゾールなんですけど、まあ、こちらも悪くないかなっていう点でちょっと入れさせていただきましたまあチェーンケース増加ではないんですけどチェーンケースを固定させるっていう点では悪くないかなと 3.25 倍に固定できるのは結構強いですし、まあ、あと上段と下段のスロットを自ソットにできるということで、まあ、例えばえ上の方にカイドウ入れておいて下の方に力属性のキャラを入れておけば、えー、自ソットにできでさらにカイドウの必殺を使ってえーね、あれ<笑>ねって、えー、ワストットにできたりだとかってもありますので、まあ、結構悪くないかなっていう感じですねで次がこちらこちらも配布なんですけどゾロ十郎サンゴロということで、まあ、こちらは、えー、お邪魔スロットにクスロット変換だとか、まあ、あと、まあ、2ターン内でチェーンケースを初期値 2.25 倍にできますので、まあ、初期値上げれるキャラがいない場合はこういうゾロとかも、えー、ありかなとこれ強靭だよねまあ、なので強靭タイプパで、えー、そういうキャラがいないのであれば、えー、ゾロ、ジューローとかサンゴローはありかなと思います。はい、ということで続いてなんですけど、続いてはギミック解除ということなんですけど、まあ、今までに紹介したキャラたちにも結構ギミック解除のキャラは入っていたので、まあ、そういうギミックが欲しいのであれば、そういうキャラをちょっと、えーピックアップして、えー、編成に加えてほしいんですけど、まあ、他にもっていうのであれば、まあ、こちらの銀クリークいや懐かしいな銀銀とかドンクリーク懐かしすぎでしょえー、まあこの結構自分好きなんですけどクリークド
近ね、えー、ちょっとこれゲットしたんで、えー、入れさせていただいてるんですけど、まあ、必殺技で、しびれ5ターンと、防御力アップを5ターン、えー、減少できるということで、まあ、しびれとか来た時とかにもいいですし、まあ、ダメ、あのー、防御力アップが来た時とかにも結構、えー、解除できますし、まあ、あと、まあ、カイドウが、もしねそこでカイドウの膝を使いたくないよって時とかに、まあ、敵が遅延無効とか状態上無効の時は一旦ねで1秒のスロット影響を2倍にできるので、まあ、雑魚戦とかそのボス戦の一歩手前の火力が足りない時とかに、まあ、こういう銀とか銀クリークは悪くないのかなと思いますうんまあボス戦でもねギミックくるけどその前のバトル4とかバトル3とかでもギミック結構くるので、まあ、そ,ういうそういう時とかにこういうクリークはありかなと思いますまああとね結構え優秀だったのがこちらなんですけどダインバトンプンプンプンということで、えー、ジョズね、まあ、こちらはですね、えーまあ、2段階でできるっていうのも、えー、結構使いやすいっていうのもありますねだって1段階の時点で貼ったんですかねもうすぐたまります、まあ、なんですぐに使いたいのであればえー、1段階で使ってもいいですし、まあ、2段階まで貯めれば強靭と格闘タイプキャラの、えー、下ターンを、えー、2ターン短縮できたりだとか、まあ、1ミリかかっている船長効果無効を、えー、こういうダウン状態5ターン回復もできますし、まあ、あと1ターンの間受けるダメージを 90% 減らすこともできますので割合攻撃とか来た時とかに、まあ、そういう、えー、ダメージ軽減できたりだとかもありますので、まあ、結構これは悪くないかなと思いますねうん。っていう点でちょっと、えー、上手も紹介させていただきましたはいということで今まで紹介したのもかなりおすすめなキャラなんですけど、まあ、今回こちらの、まあ、8周年のカイドウと一緒に来たね8周年、えー、大看板たちもうかなりねあのかカイドウと相性がよく作られてますのでぜひとも持っていたら、えー、編成に加えてもいいのかなと思います一応性能の方をね確認しておくんですけど、まあ、クイーンが敵全体にかかっているダメージ軽減えー、一定以上のダメージ軽減は対象外で防御アップ状態を5ターン減させるのと、まあ、1ミリの外一旦固定させることもできますし、まあ、船長が打突か強靭タイプの時一旦の間打突と強靭タイプの基礎攻撃力をプラス900するということで、まあ、基礎攻撃力ね、えー、上げることもできますので、まあ、かなりね、えー、火力が上がるのかなと思います、まあ、900といってもね結構、えー、火力は変わりますのでまあ、ぜひとも、えー、カイドウ持ってる方、8周年カイドウ持ってる方はクイーンとも合わせてみてください。で、続いてがジャックですね。ジャック。ジャックは一旦の間、チェーンケースが 1.1 され、船長が多と使う強靭タイプキャラの時、一味にかかっているしびれ、封じ状態を5ターン回復。で、えー、敵全体にかかっているダメージ軽減状態、一定以上のダメージ軽減状態を5ターン減らすということで、まあ、クイーンと合わせることで、まあ、ダメージ軽減、どっちともね、解除することができると。で、さらにしびれと封じも解除できるということで、かなりね、あのー、今回のその8周年星5キャラっていうのは、あのー、ギミック解除を3つあったりだとか、まあ結構ね、豊富にギミック解除してくれるので、使いやすいのは使いやすいです。で、最後はこちらのキングですね。キングは一旦内で打突と強靭タイプキャラの攻撃を 2.25 倍にすることができで船長が打突か強靭タイプキャラの時1ミリかかっている船長効果無効攻撃力ダウン必殺技封状態を5ターン、えー、回復するということでまあなんでクイーン、えー、クイーン、えー、ジャックキング、まあ、全員いればほとんどのギミックが解除できます、まあ、できないので出してみるとまあ1タイル効果とかはないかなまあ、あとはもう全部解除できんじゃないかなと。うん。っていうぐらい、あの、ギミック解除に向いているキャラたちなので、しかもね、それプラス、え攻撃力アップだとか、え基礎攻撃力アップだとか、まあ、チェーンケース 1.1 だとかっていうのがありますので、まあ、結構火力の面でもかなり、えー、補助っていうかね、えー、バフかけてくれますし、えー、ギミック解除もできるということで、まあ、8周年、えー、王冠版たちはね、ぜひともゲットしたら、えー、カイドウと合わせて使ってみてください。はい、ということで、今回ちょっとカイドウ、えー、8周年カイドウのおすすめ繊維の方をちょっと紹介させていただいたんですけど、まあ、今回ちょっと意識してほしいのは、力属性の、えー、変遷するのか、まあ、もしくは、えー、強靭タイプの変遷するのか、まあ、もしくは、ダトスタイプキャラの変遷するのか、まあ、これでだいぶ変わってきます。うん。まあでも力属性するのであれば強靭打突どっちかでないといけないっていうのもありますし
、まあ、なんで、強人タイプにするのか、打突タイプにするのかで結構分かれてきますね。うん。まあ、なので、えー、まあ、そういうのをね、その、効果を戦員の効果の必殺技を見つつ打突タイプで編成するのか、まあ、強人タイプで編成するのかっていうのをちょっと決めていただきたいなと思っております、まあ、あとはそうですねギミック解除も必要ですし、まあ、あと属性相性だとか、まあ、チェーンケース増加もありですし、まあ、固定させるのもありですし、えーまあ、上昇させるのもありっていう点で、ま、いろいろ紹介させていただいたんですけど、まあ、あともう一つ、えー、持ってないキャラ、自分が持ってないキャラでおすすめなのは、やはり、えー、ハンコックナミアンドロビン。まあ、これはね、あのー、譲れないかなと。<笑>このね、キャラはね、あのー、ヤマタンレースにも合わせやすいですし、まあ、正直、ハシネルフィの時でも、でも、まあ、えー、ハンコックナミアンドロビンは、えー、固定で強いですし、まあ、街道と合わせるのでも悪くないっていう点で、まあ、ハンコックナミアンドロビン持ってる方は、まあえー、関係なくねそういうの関係なくも入れちゃっていいのかなと思います。まあ、ということで、ちょっといろいろ紹介させていただいたので、まあ、皆さんもね、あのー、少しでも参考になっていただければいいかなと思います。まあ、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。